हेलो माय नेम नमेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग फिल्म मेकिंग में एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा और वो है मिस ऑन सीन अब मिस ऑन सीन का मतलब क्या होता है अब आपको इसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि मिस ऑन सीन इन्वेंट कैसे हुआ ये शब्द कॉइन किसने किया कि क्या हुआ दैट इज इेलीवेंट टू यू एज अ फिल्म मेकर यू नीड टू नो वॉट मिस ऑन सीन इज बेसिकली सो मिस ऑन सीन बेसिकली आप जो भी किसी फिल्म के फ्रेम में देखते हो एवरी थिंग डेट एग्जिस्ट इन इट दैट इज़ मिस ऑन सीन लाइक आपने कोई शॉट देखा और उसमें जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दैट इज़ मिस ऑन सीन सो बेसिकली कंपोजिंग द एस्थेटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेम दैट इज़ मिस ऑन सीन तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से देता हूँ कि मैं एक फिल्म में आर्ट डायरेक्शन में था और मुझे आर्ट डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे वो फिल्म मिल गई थी और मैं सेट पर रहना चाहता था तो मैंने वो फिल्म ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पे मैं धीमे धीमे सीख रहा था आर्ट डायरेक्शन के बारे में पर मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में था तो मैं बेसिकली जो फोकस करता था वो डायरेक्शन में ही करता था पर सब कॉन्शियसली मैं आर्ट डायरेक्शन भी सीख रहा था जिसने मुझे अपने करियर में बहुत हेल्प करी मेरा जो आर्ट डायरेक्टर था जो प्रोडक्शन डिजाइनर था वो मेरे को अक्सर ऐसा बोलता था कि यू नो बहुत सारे फ्रेम्स बना के रख ले तो पेंटिंग के इसके उसके तो बना के उसको पेटी में रख ले कभी काम आएगा तो हम उसे यूज़ करेंगे सो जहाँ भी कोई फ्रेम जैसे कैमरा सेट करता था तो वो मेरे को बोलता था सुन वहाँ पर जाओ जाके कील लगा और जाके एक पेंटिंग टांग दे तो मुझे समझ नहीं आता था क्या सोच के वहाँ पे पेंटिंग टंगवाता है और पेंटिंग का कोई लॉजिक नहीं होता है उन सब चीज़ों का कि कुछ भी पेंटिंग वहाँ पे जाके टांग दे कोई अच्छी पेंटिंग दे उसको वहाँ पे डिज़ाइन दे के टांग दे तो मैं कहता था ठीक है आप बताओ तो मैं अब तीन चार पेंटिंग एक साइज से ले जाता था वहाँ पर जाके टांग देता था अब उसमें उसका जो थाट प्रोसेस अब उसमें उसका जो थाट प्रोसेस था वो ये था कि जब एक्टर को आप एक फ्रेम में देखते हो और वो एक साइड में खड़ा है सेंटर में नहीं खड़ा और पीछे बैकग्राउंड में वाइट वॉल है तो वाइट वॉल छोटे कैमरे में या छोटी टीवी में तो छोटी दिख रही है पर जब आप उसे 75 फाइव mm पे लेके जाओगे बड़े थिएटर में देखोगे तो वो छोटी सी वॉल भी ना बहुत बड़ी हो जाएगी और एक एम्प्टी पैच दिखेगा जो देखने में अच्छा नहीं लगता सो पूरा वो एक एरिया है जो एकदम वाइट और खाली दिखेगा सो वहाँ पर अगर आप एक पेंटिंग लगा देते हो तो इट लुक्स गुड तो कई बार डी भी हमको बोलता था कि तुम ना फोरग्राउंड में कोई एक फ्लावर वॉज रख दो या फिर पीछे कोई किताबें रख दो या कुछ रख दो जिससे वो देखने में कुछ अच्छा लगे तो मैं सोचता था कि शायद इसको इसको फिल्म मेकिंग लैंग्वेज में कहते थे कि पीछे बैकग्राउंड फिल कर दो तो उसको बैकग्राउंड को फिल कर देते थे जिससे वो शॉट ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था ज़्यादा खूबसूरत लगता था अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी आर्ट डायरेक्शन में जब मैं सेट पे था अब जब एक साल बाद जब मैं मुंबई आया उसके बाद मुझे फिल्म बनाने का अपना मौका मिला अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैंने एक शॉट लिया था अपनी शॉर्ट फिल्म में जिसमें करेक्टर साइड में बैठा हुआ है और दूसरा करेक्टर हमको दिखता नहीं है बट ही इज़ टॉकिंग टू दैट करेक्टर अब प्रॉब्लम इस फ्रेम में ये थी कि यहाँ पर तो एक बंदा बैठा हुआ है पर यह पूरा जो एरिया है ये एम लग रहा है अब इसको फिल कैसे किया जाए अब चूंकि जब हमें शॉर्ट फिल्म बना रहा था वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वो लद्दाख में हम लोग शूट कर रहे थे और वहाँ पे मैं ना खरीदने जा सकता था ना हम लोग के पास पैसे थे इतने कि हम लोग उस चीज़ को खरीदे या फिर उसको फ्रेम को भरें तो उसके पीछे खिड़कियाँ थी जिसमें से कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि पीछे बर्फ़ थी तो सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा था तो अब मैं उस फ्रेम को फिल कैसे करूँ अब चूँकि मैंने आर्ट डायरेक्शन कर रखा था तो मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि मुझे उस फ्रेम को फिल करना है तो मैंने एक बंदे से सिगरेट ली जलाई और उसको एक एश्रे पर रख दिया उस सिगरेट के धुएं ने उस पूरे फ्रेम को भर दिया एंड यू बाय यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक मैंने उस फ्रेम को और इंटरेस्टिंग कर दिया अब ये चीज़ मैंने कभी नहीं करी होती अगर मैंने आर्ट डायरेक्शन में काम नहीं किया होता तो मैं फाइनली नहीं सोच पाता कि इसका फाइनल लुक फिल्म का कैसा आएगा सो दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ मिस ऑन सीन अभी आप जो भी फ्रेम में रखते हो उसके पीछे एक मीनिंग होता है मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ एक डायरेक्टर है जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनका नाम है विकास नौलखा एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में उनको सब जानते हैं और बहुत ही फिनिकी डायरेक्टर है फिनिकी इन द सेंस कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कई बार जैसे सेट पे उनके सेट पे मैं एक बार आर्ट डायरेक्शन कर रहा था तो कई बार सेट पे उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम लोग को एटलीस्ट टेन ऑप्शन लेके आने पड़ते थे लाइक उन्हें अगर वेब चाहिए तो मुझे एटलीस्ट दस वरायटी के वेब लाने होते थे ताकि वो उसको मैच रहे देख सके कि वो फ्रेम में क्या अच्छा लग रहा है इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो ध्यान देता था अगर हमें से कोई पीछे कोई एक स्टैचू भी रखता था तो वो उसको तब तक हिलवाता था जब तक वो उसे परफेक्ट फ्रेमिंग में नहीं ले आता था कि एक पैसा इधर करो एक छोटा से इधर करो छोटा से इधर करो थोड़ा से इधर करो अच्छा थोड़ा से इधर करो थोड़ा से इधर करो करते करते वो उसको एकदम परफेक्ट जगह जहां उसे चाहिए वहां पे लेके आता था करेक्टर को भी वो तब तक चेंज करवाता था जब तक
और जिसकी वजह से उस कमरे में आपको डेप्थ दिखती है जो नॉर्मली नहीं दिखती है अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हो इंडियन टीवी सीरियल्स आप देखो उसमें एक सेंट्रल लाइटिंग रहती है वो हर चीज़ को लाइट कर देते हैं और वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है तो कैरेक्टर कहीं भी मूव करे वो कैमरे को उसके साथ मूव करते हैं और चेहरे पर उनकी हमेशा लाइट पड़ती रहती है तो कहीं भी शेडो डेवलप नहीं होती पर जब आप फिल्म बनाते हो तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है और आपको फ्रेम्स बहुत खूबसूरत बनाने होते हैं तो आप अगर शॉर्ट्स चेंज भी करते हो तो आपको पूरी लाइटिंग चेंज करनी पड़ती है दैट इज वाई फिल्म में इतना टाइम लगता है एक एक्टर एक एक्सेस पे कोई डायलॉग बोलता है उसके बाद वो पलटता है और दूसरे एक्टर से बात करता है तो हमें पूरी लाइटिंग चेंज करनी पड़ती है पूरा कैमरा सेटअप चेंज करना पड़ता है जो कि टीवी में नहीं होता है क्योंकि वो इतना मिस ऑन सीन पर ध्यान नहीं देते हैं अब इस पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसे थिएटर वर्ल्ड में कहते हैं शकोफ्स गन शकोफ्स गन का मतलब क्या है शकोफ्स गन का मतलब ये है कि एंटोन शकोफ ने एक थ्योरी दी थी कि अगर आप एक प्ले कर रहे हो और प्ले में पीछे कहीं एक गन रखी हुई है बैकग्राउंड में दिख रही है जो सजाई हुई है तो उस गन का कुछ मतलब होना चाहिए उस गन का उस प्ले में कुछ यूज होना चाहिए और अगर वो यूज़ नहीं है तो वो चीज़ रिडेंडेंट है और ऑडियंस को डिसओरिएंट करती है और कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं ना कि अरे वो ऑडियंस नोट नहीं कर रही उस चीज़ को ऐसा नहीं है क्योंकि शायद ऑडियंस कॉन्शियसली उन चीज़ों को नोट नहीं कर रही पर सब कॉन्शियसली उन चीज़ों को नोट कर रही है एक फिल्म है ग्रेजुएट माइक निकोल्स की जिसमें डस्टिन हॉफमैन थे और डस्टिन हॉफमैन उस फिल्म से सुपर बने थे उसमें अगर आप देखो तो जो मिस रॉबिनसन है वो जब भी अपने कपड़े उतारती हैं तो उसमें वो चीते का मार्क होता है विच एक्चुअली शोज डेट शी इज़ अ हंटर काइंड ऑफ पर्सन एंड शी इज़ हंटिंग फॉर अ प्रे सो वो एक मीनिंगफुल चीज़ थी जो माइक निकल्स ने ग्रेजुएट में कई बार यूज़ करी है एवरीथिंग डेट वॉज हैपनिंग इन ग्रेजुएट वॉज अ मीनिंगफुल एंड ग्रेजुएट आपको पिक्चर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि वो मिस ऑन सीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अब कैरेक्टर अब फिल्म के शुरुआत में डस्टिन हॉफमैन को जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो शुरुआत में आप देखो एक फिश टैंक रखा होता है और फिश टैंक में वो फूड डालता है और वो सिग्निफाई करता है कि कैसे उस कैरेक्टर की डस्टिन हॉफमैन का जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ जो है वो कैसे एंट्रैप्ड है वो फ्री है घूमने के लिए पर एक लिमिटेड बाउंड्रीज में फ्री है सो so, ये एग्जाम्पल्स हैं मिस ऑन सीन के बेसिकली तो आप जो भी फ्रेम में दिखाते हो उसके पीछे एक मीनिंग होता है आपने पानी का गिलास रखा आपने मार्टिन स्कॉस की फिल्म देखी होगी शटर आइलैंड उसमें अगर पानी का गिलास भी रखा है तो उसका एक मीनिंग है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिल्म का बेसिक लेयरिंग डिसाइड करती है इसी के ऊपर बेसिक एनालिसिस होता है कि फिल्म में जो लेयर्स हैं वो क्या है जब लोग कहते हैं ना कि आ, फिल्म में इस फिल्म में बहुत सारी लेयर्स थी एंड दैट लेयर दे आर टॉकिंग अबाउट इज मिस ऑन सीन कि किस तरह आपने ऑब्जेक्ट्स चीज़ों से बैकग्राउंड से आर्ट से कॉस्ट्यूम से इन सारी चीज़ों को डेवलप किया है अब अगर कोई करेक्टर रंगीन कपड़े पहनता है तो इस बेसिकली साइकोलॉजी कि उसका करेक्टर उसी तरीके का होगा अगर कोई फिल्म में डल कपड़े पहनता है तो उसका करेक्टर उसी तरीके से होगा इसलिए मिस ऑन सीन करण जौहर की फिल्मों में बहुत अच्छे से फॉलो अप नहीं होता है क्योंकि उसमें गरीब लड़का भी अमीर कपड़े पहन रहा होता है और कोई भी आदमी गरीब होता नहीं है उसमें सो so, कोई भी आदमी जो करण जौहर की फिल्मों को साउंड बंद करके देख रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा करेक्टर क्या करता है पर अगर आप ग्रेट फिल्म मेकर्स की फिल्म देखोगे तो अगर आप साउंड बंद भी कर दोगे आपको डायलॉग समझ में भी नहीं आएंगे तो भी आप सिर्फ विजुअल से बता दोगे कि उस पर्टिकुलर सीन का मतलब क्या है और उसमें क्या चल रहा है तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग दैट इज़ अ इंटेलिजेंस ऑफ फिल्म मेकिंग दैट यू क्रिएट लेयर्स एंड दैट यू वर्क हार्ड ऑन योर स्टफ्स डेट यू आर शोइंग नुलान की भी खासियत ये है कि वो मिस ऑन सीन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनके बैकग्राउंड में जो सामान रखा है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है शैलॉक में भी मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि उसमें जो भी चीज़ें अपीयर होती हैं सीरीज में वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं एक छोटा सा इंस्टेंस भी होगा तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म कई बार आप फिल्म देखते हो उसमें रिटेंडेंट सीन होते हैं और आप सोचते हो कि यार ये सीन का मतलब क्या है पर वो सीन कहीं ना कहीं आगे जाके इस्तेमाल होते हैं अब सीन की बात में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि दंगल इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स दंगल में एक सीन है जहाँ पे आमिर खान अपने भाई के साथ बैठा होता है और बताता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपने बच्चियों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है तो मैं क्या करूँ कहता है कि मुझे वो मैट खरीदनी है जिसपे रेस्लिंग होती है पर वो जो मैट है जो गद्दे हैं वो बड़े एक्सपेंसिव आते हैं उतने पैसे मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूँ तो वो सीन इनिशियली जब आप देखो तो आपको रिटेंडेंट लगता है क्योंकि उसमें दो भाई बैठे हुए हैं आमिर खान अपने भाई के साथ बैठा है और डिस्कशन कर रहा है लाइफ के ऊपर तो आपको लगता है सीन की जरूरत नहीं थी जब आप उसको देखते हो कि यार दो भाई बातें कर रहे हैं भाई का करेक्टर इतना स्टैब्लिश नहीं किया और सीन का जरूरत क्या है पर एंड में उसमें एक चीज़ होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि सीन का एक इंपॉर्टेंस है एंड में आमिर खान उसको बता रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है मुझे रेस्लिंग मैट चाहिए ताकि मैं अपनी बच्चियों को रेस्लिंग सिखा सकूँ पर
होते हैं बट अगर आप एड्स के सेट पर जाओगे तो आप देखोगे कि जो डी होता है वो बहुत पर्टिकुलर होता है कि कौन सा चीज सेट पर रखा जा रहा है उसका कलर क्या है और कभी कभी तो हम लोग बहुत सारे लैम्प लेके आते थे रेड लैम्प ब्लू लैम्प ग्रीन लैम्प क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि डी कौन सा यूज करने वाला है और वो यूज करता है कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे अगर कैरेक्टर ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है तो उसके पीछे आप ब्लू लैम्प नहीं रखोगे क्योंकि दोनों मर्ज कर जाएंगे अगर कैरेक्टर व्हाइट वॉल के अगेंस्ट खड़ा है तो व्हाइट शर्ट उसको नहीं पहनाएंगे क्योंकि अगेन वो दोनों मर्ज कर जाएंगे तो वहां उसकी कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ती है और ये सारी चीजें कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ध्यान देनी पड़ती है तो जो फिल्म का एक पर्टिकुलर सीन होता है या अगर आप फिल्म का एक पर्टिकुलर फ्रेम देखो सिंगल फ्रेम आप देखो तो उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए और जिसमें सारा डिपार्टमेंट लगा होता है उसमें आपका आर्ट डिपार्टमेंट लगा होता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट लगा होता है साउंड डिपार्टमेंट लगा होता है डायरेक्शन डिपार्टमेंट लगा होता है सारे जो डिपार्टमेंट हैं उसको मिला के वो एक पर्टिकुलर सीन बनता है एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दैट सीन इज अ पार्ट ऑफ मिसोन सीन और जो डायरेक्टर मिसोन सीन को फॉलो करते हैं वो डायरेक्टर आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिल्मों पर ही रिसर्च होती है तो मिसोन सीन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और जितने भी फ्रेंच डायरेक्टर्स थे मिसोन सीन को उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है वो जो भी इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इवन कैटल इस्तेमाल करेंगे इवन कॉफी यूज़ करें या कोई कैरेक्टर बार बार कॉफी पीता है या कोई कैरेक्टर बार बार एक पर्टिकुलर से कोट पहनता है अब जैसे बॉस्टल निकल है बॉस्टल निकल में जेम्स पेटर हमेशा एक तरीके से बटन बंद करता है दिस इज आल्सो अ वेरी ब्रॉड एग्जांपल ऑफ मिसोन सीन कि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप करता है सो दैट ऑडियंस कैन रिलेट टू इट देयर आर लेयर्स बिहाइंड व्हाई ही इज डूइंग दैट सो एवरीथिंग दैट यू डू इन दैट फिल्म हैज अ रीजन बिहाइंड व्हाई यू आर डूइंग दैट इवन द बीट्स इवन इवन द साउंड बैकग्राउंड स्कोर हैज अ रीजन बिहाइंड इट मैं एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिला था तो हम लोग एक फिल्म के लिए डिस्कस कर रहे थे बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए इस फिल्म में मैं उस फिल्म में असिस्टेंट था पर डायरेक्टर आया नहीं था तो मैं उसको समझा रहा था कि कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक हमको चाहिए एंड दे वर सेंग एंड दे लुक डेट मी फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट दे से कि अरे बैकग्राउंड म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसे सुनता नहीं है एंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स आई डोंट नो हाउ दे वॉर सर्वाइविंग बट द थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड वॉट बैकग्राउंड म्यूजिक कैन डू अगर आप पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्में देखो उनकी एक फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है पंच डंक लव उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है अगर आप वो देखो तो मुझे लगता है कि वो आदमी की साइकोलॉजी के साथ खेलता है और सेम गोज विद हैंस जिमर हैंस जिमर ने डार्क नाइट में या बैटमैन बिगन्स में जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है इट गोज विद द फिल्म इट गोज विद द साइकोलॉजी ऑफ द फिल्म और वो म्यूजिक आप पे इफेक्ट करता है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी आप सोचो वो चीज़ आप पे इफेक्ट करती है वो आपको वो आपकी हार्ट बीट बढ़ाती है अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक से फिल्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है सो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर टुडे ट्राई गूगलिंग अबाउट मिस ऑन सीन अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा बाकी प्लीज़ शेयर माई